இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மேட்லாப் சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ஆஃப் ஏ ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட்டை ட்ரா பண்ணுறது அதில் எப்படி அவுட்புட் கொண்டு வர்றது இப்போ அதை செய்கிறதுக்கு முதல்ல மேட்லாப் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ மேட்டில் சாஃப்ட்வேர் அவுன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைலுக்கு போகிறோம் நியூ அதில் மாடல் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அது அந்த நியூ மாடல் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும் இப்போ அன்டைட்டில்டு நியூ மாடல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் போயிட்டு ஃபைலுக்கு போயிட்டு சேவ் கொடுக்குறோம் இப்போது இதில் நம்ம செய்ய போகிறது ஆஃப் டே ரெக்டிஃபையருங்கிறதுனால இதில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக டைப் பண்ணால் தான் இது சேவ் ஆகும் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகாது இப்போது நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிமுலிங் லைப்ரரிக்கு போகிறோம் லைப்ரரி ப்ரௌசருக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் சிம்லிங் லைப்ரரி ப்ரௌசர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த காம்போனன்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படுறது பவர் கை டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ண பவர் கை சர்ச் டேமில் வந்துடுச்சு இப்போது அதை அப்படியே லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி கொண்டு வந்து விண்டோக்குள்ளே பேஸ் பண்ணிடுறோம் மறுபடியும் சிம்லிங் லைப்ரரிக்குள்ளே போயிட்டு அடுத்தது ஏசி ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் தேவை சர்ச் பண்ணுறோம் அதையும் கொண்டு வந்து விண்டோக்குள்ளே போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது ரெக்டிஃபையர் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக டயோட வச்சு தான் நம்ம ஏசி டிசியாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ டயோட் எடுத்துக்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐஜிபிடி டயோட் இருக்குது நமக்கு வெறும் டயோட் தான் தேவை அப்போது இந்த டயோடை கொண்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வோல்டேஜ் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் கரண்ட் மெஷர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் லோடுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரியஸ் ஆர்எல்சி பிரான்ச் இந்த 
சீரியஸ் ஆர்எல்சி பிரான்ச்சே நமக்கு தேவையான ஆர்எல்சி மூணுமே இருக்குது இது தேவையாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அவுட்புட்டுக்காக ஸ்கோப் சிம்லிங்கில் உள்ள ஸ்கோப் இப்போ நமக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ரெண்டுமே நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் ஒரு வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் தான் இருக்குது இன்னொரு வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட்டு தேவை அப்போது அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி இன்னும் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ காம்பவுண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இப்போது இந்த எட் ஏசி வோல்டேஜ் சோர்ஸை கொஞ்சம் லென்த்தை கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இந்த வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் வந்து இன்புட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால வி இன்னு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஐ அவுட்டு வி அவுட்டு இங்கே நமக்கு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் தேவை அப்போது ஆரை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு ஒரு ஓம் தான் அப்ளை ஓகே கொடுத்தோம்னா ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் வந்துடும் இதோட வேல்யூவை ஒரு ஓம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு வெர்டிகலாக வேணும் அப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஆறு கொடுத்தோம்னா ஒரு டேட் ஆகிடும் இப்போது கனெக்ஷன் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது தான் இப்போது டையோட்லேருந்து ஏசி வோல்டேஜ் சோர்ஸுக்கு ஒரு கனெக்ஷனே கொடுக்குறோம் இன்புட்டில் ஒரு ஹோல்ட் மீட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்து சர்க்கியூட்டை கரெக்டாக இப்போ நமக்கு ஸ்கோப்புக்கு மூணு இன்புட் தேவை ஒரு இன்புட் தான் இருக்குது அப்போது அது மேலே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இதில் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஸில் இப்போ நமக்கு மூணு இன்புட் தேவை அப்போது மூணு டைப் பண்ணி அப்ளை ஓகே கொடுத்தோம்னா இங்கே ஸ்கோப்பில் மூணு இன்புட் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவுட்புட்டை கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது
இப்போ கொஞ்சம் சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் டார்க்காக அழகாக தெரியும் இப்போ ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட்டை அழகாக இருக்குது இப்போ இதோட வேல்யூலாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ ஏசி வோல்டேஜ் சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பீக் ஆம்பிளிடியூடு டுவெல் வோல்ட் இருந்தால் போதும் மற்றபடி எல்லாத்தையுமே ஜீரோ வச்சிடணும் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு ஐம்பது அப்ளை ஓகே அதுக்கடுத்து சீரியஸ் ஆல்சி பிரான்ச்சு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மாற்றியாச்சு ஒரு ஒன்று அப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சர்க்கியூ ட்ராப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேராமீட்டர்ஸோட வேல்யூலாம் மாற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் சிம்லேஷன் கொடுக்கலாம் சிம்லேட் ஆகிறது இங்கே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் சிம்லேட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ சிம்லேஷன் முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்கோப்பை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டு இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நமக்கு அவுட்புட்டு சரியாக வந்துடுச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த கிராஃப் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணும்போது ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது ஆக்சிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு வரும் இதில் போயிட்டு நம்ம வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் அப்போது இங்கே இன்புட் வோல்டேஜ்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்புட் வோல்டேஜ்னு வந்துடும் இப்போ அப்ளை ஓகே கொடுக்குறோம் பாருங்கள் டைப் பண்ணது இன்புட் வோல்டேஜுங்கிறது இங்கே வந்துடுச்சு இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் சைன் வேவ் இந்த சைன் வேவ் இப்போ இங்கே கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி சைன் வேவ் கிடச்சிடுச்சு இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட்புட் கரண்ட்டு இந்த அவுட்புட் கரண்ட்டுக்கு நம்ம வேல்யூ செட் பண்ணுறோம் அங்கேயும் நான் ஐம்பது கொடுக்குறேன் அப்ளை ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் தான் அவுட்புட் வரணும் இன்னொரு ஆஃப் சைக்கிளில் அவுட்புட் வராது பாருங்கள் ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் வந்துருக்குது அடுத்த ஆஃப் சைக்கிள் ஜீரோ அடுத்த ஆஃப் சைக்கிள் அவுட் வந்துருக்கு அடுத்த ஆஃப் சைக்கிள் இல்லை இப்போ மூணாவதாக உள்ளது அவுட்புட் வோல்டேஜ் இங்கேயும் ஐம்பது அவுட்புட் வோல்டேஜ்ன்னு டைப் பண்ணுறோம் அப்ளை ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஜூம் பண்ணது என்ன பண்ணோம் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி இதை மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அப்படி எழுத்தோம்னாலே நமக்கு ஜூம் ஆகி இந்த வே ஃபார்ம் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வே ஃபார்மு தெளிவாக இருக்கும் இன்புட் வோல்டேஜ் சைன் வேவாக இருக்குது அவுட்புட் கரண்ட்டு ஒரு ஆஃப் சைக்கிளில் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி அவுட்புட் வோல்டேஜும் ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் கிடச்சிருக்கு இன்னொரு ஆஃப் சைக்கிள் ஜீரோ இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட் வந்துருச்சு செஞ்சு பாருங்கள் வேலையெல்லாம் செட் பண்ணுங்கள் சரியாக வரலனா ஸ்டாஃபை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ